Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour enfants obéissants. Rappelez-vous que la désobéissance a coûté la déchéance aux gens humains. La déchéance a coûté la place à Adam et Ève. La place de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils avaient auprès de Dieu. Malgré l'amour de Dieu qui nous rétablit dans la dignité des fils de Dieu par Jésus-Christ, nous avons à lutter, nous avons à montrer notre volonté et nos efforts pour mériter euh, la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle seconder la grâce. Seconder la grâce veut dire que Dieu ne peut pas nous imposer ce qu'il veut parce qu'il nous a donné la liberté. Donc, un cadeau forcé euh, n'est pas un cadeau de valeur. Même si les choses que Dieu nous promet sont de la nature de ce qu'aucun œil n'a vu ni aucune oreille entendu. Et par conséquent, Dieu ne peut pas se renier. Parce que quand Dieu vous donne la liberté, il ne peut pas la retirer. Il ne peut que lancer des appels. Il ne peut que lancer des cris d'amour à ceux qui veulent entendre. Il ne peut que lancer la perche. Et cette perche, il nous l'a déjà donnée par Jésus-Christ, qui a certes quitté le monde, mais qui a remplacé sa présence par le Saint-Esprit, car Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu ne peut pas se renier parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu comme il est et tel qu'il est. Et Dieu cesserait d'être Dieu s'il n'était plus comme il est. Vous comprenez que Dieu ne peut pas changer sa nature et que c'est nous qui devons changer notre nature pécheresse pour essayer de nous rapprocher de Dieu parce que Dieu est saint. Vous comprenez que c'est nous qui devons nous débarrasser de nos mauvaises voies pour redevenir ce que nous étions dès le commencement. Recherchons donc, mes frères, mes sœurs, la nature divine. Nous sommes des êtres spirituels enveloppés dans un corps, dans une nature humaine, corporelle. Cette nature est limitative dans certains points de vue. Nous avons besoin de la nature divine, nous avons besoin de Dieu et sans Dieu, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité et par conséquent pour nous-mêmes. Car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ce n'est pas le boire et le manger comme il est écrit en Romains au chapitre 14 verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je disais que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie et le Saint-Esprit. Ce verset nous dit exactement que nous ne sommes pas ici bas pour manger et pour boire. Et par ricochet, notre mission, ce, pas, ce ne sont pas les choses matérielles. Les choses matérielles ne sont qu'un surplus pour embellir notre vie. Et les choses matérielles ne doivent, être pas, ne doivent pas être le but de notre course sur la terre. Nous ne devons pas courir après les recherches matérielles, même si nous devons, euh, nous, euh, si nous devons travailler pour subvenir à nos besoins. Mais ce n'est pas le but principal. Parce que quand vous voyez le monde est tel que les gens luttent, vous vous rendez compte que, quelque part, le centre d'intérêt dans nos vies est déplacé dans la course de la recherche des richesses. Et que cette richesse-là ne peut pas nous donner la vie éternelle. Il ne faut quand même pas qu'on vive dans la climat toute sa vie ici-bas et puis qu'on se retrouve dans le feu pour l'éternité. Ce serait quand même dommage, ce serait avoir perdu son temps. Il faut que l'homme 
retrouve l'équilibre, il faut que l'homme revienne à l'intelligence. Je parle ici de l'intelligence divine. Et voilà pourquoi les Écritures disent que « Recherchez premièrement le royaume des cieux et Dieu nous donnerait ces choses en surplus. » Parce que nous avons toujours tendance à dire à Dieu « Donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. » Et si Dieu nous donnait toutes ces choses et que notre âme n'est pré pas préparée à entrer dans son royaume, Dieu aurait perdu puisqu'il veut nous avoir auprès de lui. Donc voilà pourquoi même les choses matérielles nous résistent des fois parce que notre âme n'est pas prête à reconnaître qu'est-ce qui est essentiel pour notre vie, pour notre avenir et pour notre avenir éternel. Et donc quand Dieu nous refuse certaines choses, c'est par amour afin que notre âme ne se perde pas. Il faut bien que le chrétien mature le comprenne et qu'on ne se fixe pas sur les affaires matérielles, même si Dieu nous demande d'aider les uns et les autres et qu'on ne peut pas aider si on n'a rien. Et je dis qu'on ne peut aussi aider que quand on a quelque chose et on a quelque chose quand on tire cette chose quelque part. Et quand on tire quelque chose quelque part, ça veut dire qu'il y a une source et cette source-là, c'est Dieu. Donc même les biens matériels, il faut les chercher par Dieu. Et pour avoir ces biens matériels, il faut déjà avoir la foi pour participer à l'œuvre de Dieu. Parce que des fois, même quand Dieu donne l'argent, on se met à dépenser cet argent-là pour les affaires du monde. Voilà le sens de l'écriture du bon intendant et le mauvais intendant. Donc, nous sommes les intendants de Dieu parce que nous, nous, nous euh, 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 gérons la richesse de Dieu. Et voilà pourquoi aussi les Écritures disent que si euh, tu n'as pas été un bon serviteur dans les choses euh, villes du monde, qui t'en donnera les, les vrais? Il faut prendre cela au sérieux. Que si nous sommes dans le manque sur la terre et que nous ne pouvons pas gérer euh, les richesses injustes du monde, c'est-à-dire l'argent, puisque ce sont les richesses injustes qui se retrouvent entre, même les, entre les mains des gens qui sont infidèles. Si on n'a pas la gestion de ces choses, qui nous donnera la gestion des choses justes? Donc, le royaume de Dieu, Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la justice, la paix des circonstances, ce n'est pas la joie des circonstances, ce n'est pas la paix des circonstances. La paix est un don, la joie est un don de Dieu que personne ne peut nous ravir si nous avons le Saint-Esprit, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons. Cela veut dire en clair que Dieu nous demande de nous préparer pour son royaume. Dieu nous demande de nous préparer pour son royaume. Dieu nous demande de nous préparer pour son royaume en étant sanctifié, fidèle et obéissant. Enfant obéissant, soyez fidèle. Dieu nous demande de nous préparer pour son royaume en étant sanctifié, fidèle, obéissant et persévérant dans la foi. Malheureusement, la nature humaine est aveugle et limitée. Et malgré le grand savoir scientifique sur la terre, l'humanité n'a pas cherché à connaître Dieu et ses desseins. L'humanité n'a pas cherché à connaître Dieu et ses desseins. Et pour l'homme, sans le Saint-Esprit, notre limitation devient un handicap, et un vrai handicap. Bien que nous pensions que nous sommes ce que nous sommes, penser être ce qu'on est est différent de Comment Dieu nous voit. On peut être faible et on est un, une grande âme devant Dieu. Et on peut être fort et être un chétif devant Dieu. Dieu élève qui il veut et Dieu rabaisse qui il veut parce que c'est lui seul qui sont de nos cœurs. Et dans beaucoup d'occasions et toujours, Dieu se rabaisse toujours pour nous secourir. Mais il ne peut pas changer sa nature qui est amour, qui est fidélité, qui est compassion, qui est miséricorde, qui est bonté, qui est sainteté, qui est justice, qui est grandeur, qui est paix, qui est joie. Dieu ne peut pas changer sa nature pour se rabaisser à, 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 se rabaisser à ce que les hommes volent, veulent. Car le monde entier pris sur un plateau ne pèse pas plus que le vent devant Dieu. La volonté des hommes, regardez les guerres et autres fléaux, sont la preuve que, bien que Dieu soutienne le monde, que le monde reste encore loin, éloigné de Dieu. 
et que loin, Dieu reste encore éloigné de beaucoup de cœurs. Et je disais que la guerre, la famine, les disettes et les pestes en témoignent. Et j'avais déjà dit que certaines souffrances sont le cri de l'âme. L'âme en route vers la perdition et vers la damnation éternelle. J'ai bien dit certaines souffrances. Et j'ai dit que certaines souffrances permises sont un appel d'amour de Dieu afin que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous revenions à lui. Bien que Dieu ne soit pas forcément l'auteur de la souffrance. Beaucoup de souffrances, nous-mêmes nous nous les attirons à cause du péché et de la désobéissance. D'autres souffrances sont l'œuvre de l'ennemi qui combat Dieu à travers les hommes. Et j'avais aussi dit que les difficultés et l'adversité ne sont pas toujours le signe que Dieu n'est pas avec nous. Nous avons l'exemple de Zacharie, sacrificateur du Dieu très haut, et Elisabeth, sa femme, qui était sans enfant jusqu'à un âge avancé. Et pourtant, ils servaient Dieu avec zèle. Ils étaient justes, ils pratiquaient toutes les ordonnances de Dieu et toutes ses recommandations et tous ses principes. Alors, ils ont été exaucés dans leur prière, au temps convenu, en temps convenu. Nous sommes souvent trop impatients alors que Dieu nous recommande la patience et l'endurance. Nous sommes trop souvent impatients et recherchons trop souvent des solutions rapides et faciles par nos propres voies. Mes frères, mes sœurs, je ne dis pas ces choses pour vous critiquer ou pour vous culpabiliser. Mais afin que nous prenions conscience de nous humilier toujours devant Dieu dans la prière et dans la repentance. Car un péché non repenti n'est pas pardonné. Si vous ne vous repentez pas d'un péché, si vous n'êtes pas conscient que vous faites quelque chose, si vous n'êtes pas conscient que en allant chez le marabout par exemple, pour avoir très vite un enfant, vous êtes en train de désobéir à Dieu et que vous, vous placez votre demande à Satan. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous penserez que c'est une chose normale. Alors que les autres, dans leur vieillesse, l'ange les a apparus parce qu'alors, à ce moment-là, Dieu a résolu. Ne dites pas que ce sont les choses de l'Ancien Testament, comme je le disais déjà, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prenons conscience de ce que nous faisons et chaque fois que nous posons un pas, demandons-nous si c'est Dieu qui est derrière. Là où je vais là, est-ce que c'est Dieu qui est derrière ou qui est là derrière? Et quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et j'ai dit que Dieu est le péché et non le pécheur. Comme il est écrit en Esaïe au chapitre 1 verset 18. Venez et plaidez, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils devront blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, la pourpre, euh, la version colombe parle de l'écarlate et la version martin parle du vermillon. Si vos péchés sont comme la pourpre, si vos péchés sont comme l'écarlate, si vos péchés sont comme le vermillon, ils deviendront blanc comme la laine. Donc, mes frères, mes sœurs, revenons à Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, dans la louange, dans les bonnes œuvres. Revenons à Dieu. Dieu nous veut du bien. Dieu haït le péché, mais aime le pécheur. Dieu aime toute sa création. Dieu nous appelle à plaider notre cause. Plaidons notre cause. Si le péché nous atterre, relevons-nous. Voyons les causes. Pourquoi le, le péché nous atterre Parlons à Dieu sincèrement parce que nous ne pouvons lui, rien lui cacher. Il voit de toute façon tout. Appelons-le au secours. Appelons le Saint-Esprit nous assister. Relevons-nous, servons Dieu, louons-le. La prière est le lien qui nous permet de nous relire à Dieu. Et la bonne prière est par Jésus-Christ. La bonne prière est en se basant sur l'Écriture, car l'Écriture est la volonté de Dieu. En priant selon les Écritures, donc nous prions selon la volonté de Dieu. Le jeûne est juste. Jeûner de temps en temps, c'est soumettre son esprit 
soumettre le corps à la supériorité de l'esprit. Cherchons Dieu par des actes de bien, parce que tout acte de bien vient de Dieu. Et j'ai déjà dit que ceux qui font les actes de bien là, en se glorifiant eux-mêmes, je dis que c'est nul et non avenu. Parce que quand on recherche son image propre, à redorer son image, qu'on a fait ceci, on a fait cela, cela est vain. Les actes d'amour passent par Jésus-Christ, ce sont des actes que Dieu a préparés depuis avant la fondation du monde. Car il n'y a rien sur terre qui soit au-dessus de l'homme. Il n'y a rien sur terre qui soit au-dessus de l'homme. Dieu a tout préparé avant la création du monde. Et nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Que cette victoire soit donc visible dans nos vies. Recherchons donc à glorifier le nom de Dieu, car lui seul mérite l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ et que l'Esprit Saint vous guide et vous illumine tout au long de cette journée. Amen.